Good evening, guys. How are you? Good evening, teacher. How are you tonight? Fine, teacher. Awesome. Okay, let's give a little time for your classmates to join the meeting. You may start talking to a classmate if you want. Where are the others? Let's see. And I don't know why, but lately I feel the days go by really slow. You know, it's just Wednesday today. We're still missing Thursday, Friday. And this is our third week. We, we're just starting our third week today. Hey, have you heard that on Saturday, I think, when is it the 24th? Yeah, this coming Saturday is the end of the world. Did you hear about it? There's a an asteroid coming towards the Earth. There's a lot of com conspiracy theories around nowadays, right? Okay, so let me see. Hey, good evening, Nelson. How are you? Good. Great. How was your day? Mm. It's hard in the work. It was hard. It was difficult. Yes. Okay. Mm. Because I, I, I go later. Yeah. I I get out. Uh, mm. No. I get I, I I go early and I get out early. You woke up early and you go to bed late. Late, yeah. Yeah, me too. <laughs> yeah, you get you get used to. Right, you get used to waking up um, early and going to bed late. That's normal. So. Was it stressful yesterday, the conference? Mm. Well, it, 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 today, if I have in two meetings, it's a long, it, it's a stress. It was stressful. It, it was stressful. It yeah. was stressful. It was stressful, really. Okay. About yesterday's transmission, were you okay? Oh, yeah. Yes. With the broadcasting, okay. I'm glad to hear that. Okay, okay. Okay, I think we, we're going to start since we are 11 already. Ada Patricia Linares Galdames. Presentation. Present. And again, Adriana Stephanie Martinez Flores. Thank you. Ana Selmi Chavez. Hmm, that's hot. Edwin Alexander Ayala Erazo. Present. Thank you. Flor de Maria Carballo Ugarte. Present. 
Gabriel Ignacio Lara. Present. Welcome. Gabriela Alejandra González Flores. Present. Good evening. Good evening. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. <laughs> Julia Patricia Vázquez Santos. She reported having issues. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Carla is not here yet. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present teacher. Ofelia Orellana Arce. Here teacher. Pamela Beatriz Posada Reina. Good evening, present. Thank you. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present, good evening. Thank you. Sandra Gladys Méndez Ramírez. There she is. Okay. Present teacher. Present. Thank you, Sandra. Hey, good. We can hear you better. I guess your camera doesn't work. Okay. Stephanie Elizabeth Ayala Perez. Susana Carolina Hernandez Iraeta. Walter Mauricio Morales Araujo. Yes, Good evening. Hey, Wendy Patricia Molina Duarte. Wendy is not here yet. Wilfredo Guardado Rivera. Present teacher. Excellent. Okay, guys. So let me do the math really quick here. We are, we should be 14 and I see 15. Who didn't I mention? I didn't mention someone. Oh, no, 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 never mind. Okay, good. So today, uh, what's on the agenda for today? We have to talk about pair conjunctions again, but this time I'll give you an Spanish class about pair per con per conjunctions to make things clearer. And you're going to make a quiz. But first things first, let's continue with yesterday's exercise. I think that was a good exercise. Now, be honest with me. Who practiced? Did you practice at all? What do you need, teacher? Hey, what's up, Will? Mm -hmm. it, it was very interesting because we can we can combine an experience in our in our jobs with uh english classes then i i guess that it is a new vocabulary that we, we need to learn to maybe um we don't have it in the future we can we can work in a company where the our boss ask for help to uh, make a project or it is real because from, uh, now and um, many companies uh, they are they are get uh, some convenience or, or how do you say they, they are getting some agree agreements agreements yeah. agreements or American alliances alliance ah, yes. with American companies uh, for example, in my company, it is American company. I, I work in Fruto de Luna, El Salvador. Oh. Yes. Then all packaging direction, all instruction, for example, the sewing instruction, it is full in English. And um, I, I, don't, don't, I don't work directly with, with this direction, but sometimes I need to help to my boss. Sometimes, to make a, uh -huh. for example, design. And sometimes I need to help him to, for example, to um, design a method. But we need to check all instruction. But then it's interesting because we have to start um, from the beginning to implement many methods. To implement some methodology. Yes, yes. From the beginning to construction of the garment or packaging or package. Packaging, pack packaging. Oh, packaging or how, or how, how pack to package, packaging, uh -huh. products. Yes. Good job. Hey, talking about Wilfredo's uh, topic, there's some vocabulary <laughs> that you could use 
merge. Um, it's common for big companies to merge together. Big companies, airlines, airlines do this all the time. They merge. My first, my first call center job was in an airline, U.S. Airways. Now, U.S. Airways doesn't exist anymore. It was absorbed. That's another word. Absorbed. Let me see. Oh, I'm missing the R. Absorbed by. It was absorbed by, what's the name of this other company? Uh, West, West, West Airlines, America West, America West. And then, and then, and all of this happened while Delta Airlines was planning to, to buy, to buy um, US Airways. And then US Airways was absorbed by America West and America West was absorbed by United Airlines. So that was crazy. I mean, it was a whole merging of airlines. Man, but that was that was insane. Uh, when I used to work there, we we knew that Delta was about to, to get US Airways. And Delta used to fly to El Salvador. So if that, let's see if you remember this, if that would have happened if that will have happened then we would have become and we will have become um direct employees of the airline so we would have had um the right to travel once a year for free to have a a boarding pass a free boarding pass every year but that didn't happen. Delta didn't acquire. Oh, that's another word. Delta didn't acquire U.S. Airways. So. Um. <laughs> okay, that's an interesting topic. I love that topic. That kind of topics when companies merge, you know, or they come to an agreement, a business agreement. And there's a lot of terms about that. I guess, teacher, that uh, each company has a different vocabulary. For example, when I start to work in my in my, my my company, uh, I start. Oh, okay, uh, well, we lost him. <laughs> he's pretending. Uh, You're pretending. No, he's pretending. your internet connection is on. Twenty-four years. Table. <laughs> I, I don't know, but yeah. <laughs> is yeah. there is there anybody but watching Netflix? I, no, no, <laughs> no. Okay, go ahead. Uh, continue. I start to hear many words that I in, in I, I I never understand. For example, I I remember that I heard. Um, merchandiser, mill scale. When I when I was promoted to a supervisor, I worked as a, a packaging supervisor. Then I I had I had to learn many new words, words. Uh, because many new words. And then it's interesting because when when the time it is it is opasando. as time goes I by say, I, I, I don't know how i can say beautiful the song from frank sinatra by. as time, time goes, by. goes by so slowly <laughs> uh-huh and time can do so much uh -huh. but there, there, there's a song there's a song from frank sinatra called as time goes by it, I, it, I, it is it is another good song Okay. okay. Then, teacher, I, huh? but the the exercise that we we make or we did yesterday, it, it was very interesting. And we will continue right now, but no, 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 I wanted that. I wanted to to give you some feedback about yesterday's words. Some of you were saying, so let's start by doing that. Um. 
So let me start by giving you the feedback about some words that I catched or I caught, actually, I'm sorry, some words that I caught yesterday. When you were in small groups, don't don't think that that I that I turned off the camera because I'm doing nothing while you're practicing. No, 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 señores. Yo les estoy parando el oído cuando están hablando. Apago la cámara para que no les dé temor, así como les da miedito a algunos hablar cuando yo estoy ahí porque se está grabando. So don't worry. Okay. The main area of improvement for this group is ED endings. I send you a video, right? To your WhatsApp. Yeah. I know this ugly face and everything, but... Yeah, try to practice. That's very important. Yeah, what's the pronunciation of this word? Process. Mm -hmm. Okay, vamos a pasarnos un poquito al español ahora. Cuando se haga cosas de gramática que yo sé que necesitamos atacar urgentemente, se lo voy a decir rápido en español. Les decía en el video, hay tres tipos de diferenciaciones, ¿verdad? En esos ED endings, se le agrega ED a los verbos, en, a los verbos regulares y eh, puede ser bien fácil identificarlos. ¿sí? Es el verbo regular, para eso tenés el listado, ahí está dividido, verbos regulares, verbos irregulares. Entonces, ¿qué hago? Lo más sencillo es ponerme la mano en la garganta y sentir la vibración de mi garganta, de mi aparato vocal, ¿cómo se llama eso? Okay. Entonces, ¿cuál es el, la forma base de este verbo? Es Proces. No me queda vibrando nada en la boca, ok. Entonces, ocupo la primera regla. Processed. Ok, processed. Y ahí viene la primera regla. Si no hay vibración, entonces solo voy a pronunciar el sonido. T, t. La punta de la lengua contra los dientes frontales en la parte de atrás. Processed. Superiores, perdón. Superiores en la parte de atrás. Processed. Ok. Siguiente palabra. Vamos a atacar las, las palabras con el endings. Veamos. Share. 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 Ahí sí hay un poco de vibración. ¿Por qué hay vibración? Porque rollo la lengua para hacer el sonido R y la E se vuelve muda. Share. La forma base. ¿eh? Ah, pues le agrego ED. Y ahora sería shared. Esta D la tengo que hacer de la misma manera, empujando la lengua hacia la parte uh, posterior de los dientes superiores. Entonces es shared. Okay, shared. Es la segunda regla. Hay vibración en la forma base del verbo. Shared. Es decir, sostener el sonido final del verbo en su forma base. Share. Agrego el sonido de la ED. Shared. Ok. Una más fácil en, ese, en esta segunda es save. Todos la, los verbos que terminan en VE, la S vuelve muda. Y solo agrega ese sonido. Saved. Saved. Ok. Y la última, no veo otra que haya tomado nota acá. Podría ser la más común. Act. Act. Ok, solo voy a agregar ED. Y este ED sería la tercera regla. Sonaría ID. Ahora, dentro de esa tercera regla, pocos profesores te van a hacer hincapié o énfasis en que esa ED no solo suena a ID. Porque a muchos profesores se les olvida que esta regla se cumple cuando hay dos consonantes juntas. Y eso no lo mencionó en el video. Entonces, por ejemplo, act. Act. Es decir, si te fijas, ya está este sonido. Act. En la forma base del verbo ya está el at. Act. Entonces digo id al final. Acted. Acted. Uno más. Dos consonantes. Add. Digo. Added. Added. Ok, porque sería feo decir added. ¿Verdad? I added. I added. Mm -mm. I added. I added. So far so good?
¿Ya? Ahora, cuando ocurre lo opuesto, ¿Ok? O en algunos verbos monosílabos como want, que ya venís con un sonido vocal antes, want, ahí tenés dos opciones al agregar ed. ¿Ok? Puedes decir wanted o puedes decir wanted. Wanted. ¿Ok? Un a mí me gusta este ejemplo porque me recuerda a la canción de Bon Jovi. I'm a wanted. Dead or alive. Right? So you, you say wanted. I wanted to tell you. So es bien bonito cuando lo unís así como morerererere. I wanted to tell you. I wanted to tell you something. I wanted to tell you something. Okay? And so on. Mi recomendación. Busquen ejemplos de cada uno. De hecho. Y perdón. Wilfredo me podría ayudar porque él no estaba. Bueno. No sé. Siento. No sé si no, no he estado con Wilfredo antes. Ya les compartí en WhatsApp el listado de verbos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Este, este módulo no se los he enviado. ¡Qué mal teacher! ¡Oh, my God! Bad teacher. Rosalena que no me dice nada. Si Rosalena siempre me dice las cosas a mí. Ok. I have it. <laughs> because I have it. Oh, yeah, because you have it. It's true. It's true. It's true. You got it. No, pero si lo hice aquí. Tengo en la historia. Really? No. Anyways, there it goes. Antes de que se me olvide. Bien, estoy compartiendo tres cosas. El primer eh, set de verbos es de los más comunes. Los de rutina y más comunes. The routine and most common verbs. The second one is list of verbs. Ese segundo es el más completo y empieza con los verbos irregulares. Y si te mueves hacia abajo en ese PDF, vas a encontrar verbos regulares. Y mira qué chivo, en la última columna vas a poder encontrar estos simbolitos que te van a ubicar en cuál es el sonido final de cada verbo. ¿Ok? So, practice. Practice. ¿Ok? Let's see. What, what is the past of practice? Regular verb. Practice. Final sound. Practice. Let's see. Practice. 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 What is the What is the past, Rosa? Practice. Practice. Practiced. Practice. Practice. Mm -hmm. <laughs> There you Practiced. go. There you go. Bien. Let's move on. Second, next areas of improvement. Es bien común que en, las, en los niveles avanzados se, se cometa esto y, y pues, bueno, aquí en estos cursos. Um, ¿Cómo decir it depends? How to use depends? Se vuelve una muletilla, de hecho. It is depends? Mm, no. Entonces, trata de sonar más natural diciendo algo más que no sea depend. Cuando tratas de decir depende de You could use it's up to, okay? Instead of saying it's, okay? And this is the right way. It depends, sujeto, verbo. It depends of something. It depends of you. Mm, hasta raro se oye, pero sí se puede, pero se oye raro. It depends of the weather. Podría decir, it's up to the weather. It's up to the weather. It's up to her. It's up to what you need to do. And we say it depends off what you want to do. We got it? Look for other options. Siempre busquen otra forma de decir las cosas. No se queden solo con una. Y se los he dicho un montón de veces. Háblense ustedes mismos, incluso en español. Corríjanse en de qué manera pueden decir eso de otra manera en español. Y lo mismo le va a ir pasando en inglés, ¿ok? What is the new words? Uh, what's the, the area of improvement here? Can somebody help me? What is the new words? Ojo, que esas son frases que yo he captado, he capturado de ustedes durante su reunión de ayer. Tal vez no se acuerde de quién lo dijo, pero mejor aún. Uh, what's the area of improvement? ¿Qué hay que mejorar acá? What is the new words? 
what are the new words? Perfect. What are the new words? Mm -hmm. what, is, what is the new word, singular? What are the new words? Okay, so what are the new words? Okay. Next area of improvement. Where is the stress on this word? Ingredientes in English. Where is the stress? Somebody? Ada? Edwin? Sandra? Walter? Come on. Ingredients? No. Ingredients? So where is the stress? Ingredients. 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 That's right. Ingredients. It's not ingredients. It's not ingredients. It's ingredients. Ingredients? No, no, no. Sounds weird. So the stress is here on the second syllable. Second syllable, ingredients. Sounds better. Okay. Hold on. Great. Very good. <laughs> yes, Gabriel, but say it. Say it. Talk to me. We need rent a place to start our business. Gabriel, help me. Where Where is the mistake in this sentence? We need rent a place to start our business. I think is we need to rent. Mm -hmm. That's right. We need to rent. Why? Do you need the preposition to to separate two verbs? Necesita la preposición to para separar dos verbos en el mismo tiempo gramatical. And we say we have to rent. Yeah, that sounds even better. Pero el punto es no olvidar la preposición to. We have to. Si lo que sigue es un verbo, ocupas to. Okay? Si lo que sigue es un noun, un nombre común, Right? Acuérdense de eso. We need pupas. We have pupas. We love pupas. We want pupas. Right? But I, I have to pay for pupas. I need to eat pupas. And so on. Okay. The pronunciation of this word. How do you pronounce this word? Maybe artisanal. 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 Después Artisanal. no me digan que tengo preferencias porque solo Rosy está hablando. Por favor, matando el chucho a tiempo, comenzamos los salvadoreños. No me van a decir, solo Rosy, deja que hable. Que solo ella habla, chipe. What can I do? Chipe. Me salió el salvadoreño. I'm sorry. Excuse my French. Okay, so artisanal. Artisanal. Again, stress of the syllable. Another ingredient. Otra área de oportunidad muy común en niveles avanzados en estos módulos. Another ingredient. What's wrong here? Gabriela knows. You know, Gabriela. Uh, maybe other ingredient. Excellent. Other what? Other what? In ingredients. Okay, other <laughs> ingredients, very good. So if you have plural, other. If you have singular, another. Another ingredient, other ingredients. I'm just gonna leave it there for a minute. Just think about it. Another singular, other plural. Another singular, other plural. Another singular, other plural. Okay, in many places it is hard. In many places, it is hard. I think this is right. What do you think? I think I, I corrected myself. Yeah, I corrected myself. But what is wrong with this sentence? Is there something wrong with this sentence? I will add so in so many places, it is hard. So, it is so hard. Mm. Uh, question, can I do this? In many places it's hard. It's hard. Mm -hmm. mm. Mm. Bien, noten como un objeto pronombre puede cambiar el contexto de lo que estoy diciendo. Okay? In many places, it's hard. 
to bear, let me complete the sentence, to bear the heat. Okay, in many places it's hard to bear the heat. Okay, instead, en lugar de, in many places it's hard. En muchos lugares es difícil. Ya está en el contexto lo que estoy diciendo, ya no menciono el it. Ok. En muchos lugares es difícil. En muchos lugares es difícil aguantar el calor. Ok. So, está en contexto o no está en contexto. Ok, pronunciation. Pronunciation of the word. Pregunta. Somebody. Walter. Okay, Carla. Question. Question. What, Carla? Question. Question. Hmm. Nelson? Question. <laughs> that sounds better. Question. I got a question what? for you. Question. I have a question for you. I got a question for you. May I can I make a question? Okay. Question. Shin. Traten de cuando está este este esta esta sílaba al final de una palabra. Les he dicho uh, de pronunciarlo de momento como shin. Shin. Question. Question. Situation. I have a situation. Okay. No estresation. Let's continuation with the class. Okay. <laughs> if we have an employees, let's see. Wendy Patricia Molina. If we have an employees, can you correct the sentence, please? There's a Linkin Park song called In the Dark, right? Try so hard to lose it all. Wendy. In the end. It doesn't even matter. Uh -huh. Okay, somebody, what's the um, mistake on this sentence? I have an employees. If we have employees. If I want to generalize. Maybe add. Mm. Ah, okay, if we have employees or mm -hmm. Wendy, go, go. Can I say if we have an employee? Um. Yes, we can. So I'm generalizing. If we have employees that come late, if we have an employee who comes late, okay, that or who, that's another topic. Okay, I'm gonna move on guys. Uh, about 10 needs. Why did I wrote this? Hold on. Why did I write this? About 10 needs. Oh, okay. Your classmate was trying to say about 10 of them 10 of them, oh, about 10 of them need, okay, and this is very common as well, about 10 of them need, da, 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 da. estamos confundiéndonos con las terceras personas, cuando agregarlas y cuando no. Ahora, ¿cómo corrijo todo eso que es gramática básica de los primeros módulos? Repaso eh, los tiempos gramaticales. Ya lo vamos a ver rápido. Um, let, let me finish with the feedback. In order, in order that they don't feel bad. ¿Alguien me ayuda a corregir esta oración? Come on, guys. Ah, ya está corregida. Teacher. <laughs> in order for them not to feel bad, not to feel so bad, Ojo con esto. In order that they don't feel. No. In order for them. ¿Y qué estoy diciendo? De tal manera que ellos no se sientan tan, ¿ok? O no se sientan mal. 
¿Ok? ¿Por qué ocurre esto? Porque estoy traduciendo aún del, del español al inglés. Ese que se me vino acá con un conector. Ok. In order for them not to feel so bad. In order for them not to do that. For them not to. For them not to. Entonces les olvide eso. Next word. Uh, pronunciation. Example. Example. Yeah. I have an example. I have an example. Example. Okay. I have an example. Get used to place large sheets bond. Aquí me perdí, no me acuerdo. It is used to place large sheets. Oh, okay. Large sheets of paper. <laughs> ¿Por qué dije bond? Porque estaba pensando en papel bond. <laughs> No, creo que se exista bond paper in English. No, used to place large, large sheets of paper. O, ¿cómo sería una forma más abreviada de hacer eso? Usando siempre como adjetivo, pero ahora calificativo. Used to place large paper sheets. It is used to play large paper sheets. Estaba hablando de rotafolios, el, el compañero, la compañera ahí. Used to place large paper sheets. Okay. Pronunciation, somebody. Gabriela. Why me? Oh my God. Sorry. Uh -huh. how, okay. do you, how do you pronounce this word? Um, exhibitions. Good. Exhibitions. Very good. Exhibitions. Exhibitions. Okay. And difficult word we said marginalize. 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 It is marginalized. T -t -t marginalized. Hmm. Aquí es la segunda regla. Marginalized. D -d -d. Okay. And lastly, Rosalena decía something more technology technological y la sabía pero tuvo sus dudas y ya no siguió y sabía que eso era así después se corrigió something more technologically something more technological una, un, una manera de abreviar de eso Rosalena para los americanos es decir techie something more techie ok good wow all that Yes, all that. Manera de corregir esto, leer. A este punto, leer algo en inglés, leer un libro en inglés, desde ya, sin irlo traduciendo, solo ir marcando las palabras que definitivamente no entendí. Leo una línea, no entendí una palabra, ok, mm, me retrocedo, leo el contexto de las palabras anteriores, me adelanto, veo qué sigue después de esa palabra que no entendí. Y así en contexto puedo entender, ah, esto quiere decir esto, tal vez. Ahora la busco. Oh, ok, sí, tenía razón. Ok, that's the best way. Y si definitivamente topo, pues la subrayo, la escribo aparte, la traduzco y ya, ah, ok. No se me va a olvidar esa palabra, ocuparla en otras oraciones, ok. Good. Ok, continuing with yesterday, just to finish the first half of our class. Let me get it. I hit it somewhere. My goodness, where is it? Hmm. You know what? I misplaced the other thingy. And here it is. So some of you may have practiced, some of you may have not practiced. So let's do it together. Let's continue with yesterday's challenge. So we were, oh no, this is not it. I'm so sorry, guys. Give me just a minute. I had it here.
This is it. Okay. So really quick, I just need five examples. I'm not going to take too long on this one. But just as a tongue twister, I would like to present this word to you, this other career is not an occupation as, as Wilfredo was saying yesterday, right? What's the difference between a career and an occupation? Well, first of all, the, the pronunciation of this word, what is a... A judge. Good, a judge. A judge. Yes. What does a judge do? <laughs> what does a judge do? He determines a sentence. He gives justice. <laughs> he does justice. <laughs> <laughs> Determine a sentence for. He dictates. Uh -huh. Dictates sentence. Sentences. Sentences. Can sentences. sentences. Uh huh. For for people that have problems with the law. Issues. <laughs> Issues. Issues. <laughs> yeah. I like this word. Can somebody read this? A jail judges. Close, close, very good. A jail judges. Gabriela? I got 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 just <laughs> very close. It's difficult. Ada. I just judges. Close as well. Let's see. Edwin knows. Edwin. Uh, probably a uh, a judge judges. Mm -hmm. A judge judges. A judge judges. Judge judges. Interesting. Okay, so yeah, a judge, but a judge doesn't judge, or does a judge judge? <laughs> what? <laughs> yeah, a judge doesn't judge. A judge dictates, as you said, uh, the sentences, right? Because there is a, how do you call the group of people judging? The group of people in charge of judging? Jury. A jury, perfect. That's the way. And how do you say, how do you say cirugia in English? Jury. Jury. <laughs> Good. In jury. Jury. Injury. Injury. Oh, okay. So a person who is in charge of trial in a court and decides how a person who is guilty no, no, no. of a crime the, the, the talent, yeah, told. shall be punished or who makes decisions on legal matters. Uh, dear Will, we can hear your thoughts. Uh, hold on. There you go. <laughs> okay. <laughs> okay. So, yeah, you were very close. Now, what does a judge need? What kind of training does a judge need? Hmm. First, study the law. Study the law. Perfect. What else? Let's say he's already a judge. He graduated from law school. He graduated from law school. What other kind of training do, do does he need? I think that he or she needs to have a... a Impartial mind. I don't know. <laughs> a mind. Oh my God. That's very difficult work. But I how think. do you get it? Impartial? Yeah, that's a word. But how do you get it? Um, <laughs> uh huh. How do you get an impartial mind? An indifferent mind. What about morale? He, 
he or she has to know more, more. And, and ethics. Ethics. Very good. Ethics. Yeah. Ethics. Yeah. The ethics. ethics. Good job. But in that case, it's difficult because if the prosecutor doesn't give the proofs that they need to prove that the other person is guilty, even the judge knows or maybe think that it's guilty but doesn't have the proofs he will not uh, give a sentence to to that person is guilty so it's it's difficult not only for the ethics or or Wrong. the morality mm -hmm. because uh, the judge uh, must apply the law he must apply he must apply the law Excellent. He must apply the law. Haré de oportunidad para todos. Y porque no es la primera vez que escucho eso. Después de los modales no agrego nada. Es solo el verbo en su forma base. Solo aprendan eso y no le van a tener ese problemita. ¿Ok? Después de un modal va el verbo en su forma base. He must apply. He must apply the law. Ok. Prosecutor. Prosecutor. Not an easy word. How do you say fiscal in English? Good word, Gabriel. Thank you. A new word for us, prosecutor, fiscal. Okay, lawyer, this is very similar, lifeguard. Oh my God, lifeguard. Somebody who didn't talk yesterday, Flor de Maria, okay. Hello. Hello. Okay, let's stop watching Betty La Fea and help us here. I'm just kidding. <laughs> Okay, Flor, what does a lifeguard do? What does a lifeguard do? You remember Baywatch? Mm -hmm. Yeah. So what does a lifeguard do? We didn't start to fire, though we didn't make. <laughs> hmm, no idea. No idea. Okay, Anna said he wants to talk. Hello, yeah. oh, sure. hello, teacher. It, the people save the life the other person in the beach. At the beach, yeah. It's the people who is the people who saves lives of other people at the beach. Okay. That's what a lifeguard do. Is someone who guards other people's life. Okay. It's a compound word life. Guard. Guard. Security guard. Okay. A person on a beach or at a at a at a, at a Okay, at a swimming pool, whose job is to make sure that the swimmers are safe and save them if they are in danger. Danger. Good. Manager. Let's go with more business words. Walter, what do you think? What does a manager do? Sorry, Walter. Mm -hmm. What what does a manager do? Mm -hmm. I think you have a problem with your audio for some reason. Walter, <laughs> I'm sorry. Let me see. Okay. So th this is very simple, guys. Uh, remember, we need to find a definition. Uh, okay, Gabriel, uh, a manager manages 
manages a company, a manager manages a company, a manager, they manage companies, they manage companies, a manager manages companies. Yes, basically they administer the company. What kind of training do you think that managers need? This is very, this is a key question. This is a key question. What, what kind of training do, does manager, do managers need? In work teacher. Sorry, come again. In work. Teamwork, yes, teamwork. What else? How to be a leader. About leadership. <laughs> About leadership, how to be a leader. Totally, totally. That's true. It is a person teacher that, that he has the ability to take many decisions and, and important points during the day, our week, every month to accomplish some goals that the company needs to get. Mm -hmm. And we go back to people skills. Yeah. We go back to people skills, right? That's critical as well. Okay, that is critical. Okay, and so on. So I it's reinforce, it's yeah. Sorry, I, 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 the, I'm going to re, re oh my God, retroceder. <laughs> I'm Rewind, to, recall, yeah. go back. I'm, yeah, I'm going to go back to the to the word life work, life work, life garden, life work. Because I was reading in drown, is ahogarse. Yeah, but chalk too. Chalk. Yeah, to chalk. What is, what is the difference between drown and chalk? Oh, oh, okay. You can be choking with a piece of food. You can be choking with a piece of food. Uh -huh. Okay, uh, okay. I that, that's, okay. That, yeah, that, that's basically, are you saying choking like C-H-O-K-I-N-G? Yeah. yeah, because there is a song that I like it and mention the word shock, shock, shock. Oh, but and that's that's shock. Shock, uh -huh. shock, shock. No, 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 sorry. It's like this, choke. Choke. Yeah, choke. So similar. Mm, but that's not a word, hold on. My bad. Yeah, it, it's a synonym, it's a synonym actually of choking. And it, it is, it's the same, I'm sorry. Choke, choking, I-N-G, no I-N-G. Yes, choke, choking. So when you choke, it's because you swallow a piece of ah, okay. food or something and you, you're choking. Oh, when, yeah. I, oh when, I, when I'm talking and my voice, my voice is... Um, it's not coming I, out. Yeah, when I can express something, I, I'm shocked. You get stuck. Okay. I'm getting stuck. Man, I'm sorry, I'm getting stuck. But here, the... Mm -hmm. The meaning for shock is sofocarse, atascarse. Ahogarse, sofocarse. Ahogarse. ¿no? Es, es simplemente la acción de que algo está eh, interrumpiendo I... el flujo en la garganta. Ajá, uh -huh. ok. Uh -huh. Ok, and, and drown is when. Okay. Yeah, when you, you drown, when, 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 you, when you're drowning. <laughs> <laughs> drown, it's okay. true, drown. Yeah. Yeah, some people can get drowned, and that's a, that's a that's a no. It's not a common a, a, a regular verb. It's a regular. Okay, so that's the point, guys. For don't don't. I'm sorry. Uh, don't forget to practice this the way we're doing right now. Just look for the profession. Think about what they do and what training needs that specific job needs. Okay. Simple as that. Okay, 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 okay. Super good. Let's continue. Wilfredo is having problems with the internet, but are you okay? I'm, I'm trying to teach you, but sometimes I, I can read that your that the, you share that. The screen goes blurry? Yes. The screen goes blurry. Okay, when I'm sharing. 
You have to learn to troubleshoot. You have to learn to troubleshoot any problems with your devices, guys. But my my guys helped me. They they made a, la vieja confiable. They re, they restart that. <laughs> Reset the router. Yes. Okay. Okay. Good. 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 So well, let's move on. I'm gonna do the attendance right now because we're gonna go to the last topic for today, which is a review of paired conjunctions. Okay, um, Ada Patricia Linares Galdames. Present. Thank you. Um, el favor de encender sus cámaras, los que las tienen apagadas, porfa, recuerden que es muy importante en ese momento. Adriana Estefani Martínez Flores. Present. Present. Ana Selmi Chévez. Ana Selmi was around. I don't see her anymore. Okay, Edwin Alexander Ayala Erazo. Present. Thank you. I think Ana Selmi was driving. Flor de Maria Carballo Garte. Present. Gabriel Ignacio Lara. Present. Good. Gabriela Alejandra González Flores. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Thank you. Thank you. Julia Patricia Vázquez Santos. She's not here. Julia se ha reportado enferma. Ya me escribió, por cierto, ayer les preguntaba por ella. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present teacher. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present teacher. Thank you. Ophelia Orellana Arce. Here, teacher. Good. Pamela Beatriz Posada Reina. Present. Thank you. Rosalena Salgado de Serrano. Present, teacher. Thank you. Sandra Gladys Méndez Ramírez. Present. Thank you. Stephanie Elizabeth Ayala Pérez. Susana Carolina Hernández Iraeta. Okay. Walter Mauricio Morales Araujo. Thank you. Wendy Patricia Molina Duarte. Okay, she's there. Wilfredo Guardado Rivera. Present teacher. Excellent. Okay, so let's go with this topic. Vamos a hablar un poco más de paired conjunctions, pero de una manera un poco diferente. Y juntos vamos a decodificar cualquier duda que, que aún exista. Tal vez si lo aparejamos, lo cotejamos con lo que conocemos de, de español en este tema, eh, tome más sentido, ¿no? Let's see. So, paired conjunctions are also called correlative conjunctions, right? There's another way of calling them, correlative conjunctions. An example. Ambos, mi padre y mi hermano, están en la fiesta. Ahí es donde cupo both and end. Both and. Algunos dicen both, both, mm, both, both. Un poco suave, both. Both my father and my brother are in the party today. Very similar. Okay. So, both and. Vamos a empezar con eso. El verbo se determina para un conjunto en plural. ¿Por qué? Okay. Fíjense en los ejemplos. Not only my father, but also my brother is in the party today. Es decir, voy a respetar el verbo en este ejemplo, to be, y muchos ejemplos más, en singular. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo el orden de la, la última persona que aparece en la oración. Ok. Not only my father, but also my mother, my brother, is in the party. Si se fijan y lo comparan con el ejemplo anterior de both and, eh, 
Arriba se ocupa are, porque estoy hablando de both, de ambos. Y en cambio con not only, estoy aplicándolo con singulares, es más común. Al igual que neither, either, ¿sí? En estos ejemplos. Questions? Ok. Bien, veamos los ejemplos. Not only my father, but also my brother is in the party today. Número uno, tengo la cláusula not only, luego un sujeto, en este caso en el singular, but also, y luego otro sujeto y el verbo. Okay. ¿Puedo ocupar otro verbo que no sea el verbo to be? Claro que sí. Not only my father, but also my brother play soccer on Sunday. Uh -huh. Cook at home. Tan fácil como eso. Not only my father, but also my brother cook at home. Estoy haciendo, haciéndolo bien. Alguien me puede corregir si me equivoqué. Not only my father, but also my brother cook at home. Teacher se equivocó, no es cook, es cooks. Correcto. Tengo que usar la tercera persona, como estamos viendo en el ejemplo. Not only my father, but also my brother cooks at home. ¿Se está entendiendo esto? Perdón, alguien. Hello. Sí, teacher, este creo ya que ha sido el mejor ejemplo. <ríe> Vaya, ok. So, neither my mother nor my sister is in the party. Ahora, nótese esto. Miren, miren lo que dice ahí. Ni mi madre ni mi hermana están en la fiesta. La interpretación común en español se hace en plural. O sea, en ese ejemplo, a pesar, a pesar de lo que les estoy explicando del verbo en singular, Después del per conjunction, después del último sujeto en el per conjunction, se sobreentiende en plural en el español. Claro. Y se, pudiera, teacher, y se pudiera decir are. Pensemos, neither my mother nor my sister are in the party. Gramaticalmente no, correcto. Mm -hmm. Okay. Informalmente sí. No. Yo siempre ocupo esa muletilla y la vieja confiable, como decía Wilfredo, porque eh, suelo escuchar eso mucho en CNN. O sea, CNN. Entonces es como. Eh, se acepta. Mm. Ok. No son errores, Carla, sino que es como. Ay, folclor, caliche. Nativo de na, modi, no tanto como modismo, porque un modismo es cambiar una palabra, por ejemplo, por otra, no sé. Es más, más coloquial la cosa, ¿no? Eh, ya se acostumbró la gente a hablar así allá. Igual nosotros nos estamos acostumbrando a perder el lenguaje, pero igual es otro tema. Entonces, sí, sí se puede, Carla. Okay. Eh, un ejemplo que yo siempre les doy es people is standing una, una, y, y por eso se me quedó grabado en la mente cuando estaba pequeño de CNN en inglés people is standing in front of the building y después dijeron people are standing in front of the building ¿sí? ocuparon is and are con people y yo me quedé ok so, so you can do it ok that's ok bien So, el punto es seguir entendiendo esto de no solo, sino que también. Esa es la primera, el, el primer, los primeros conectores aparejados, le puedo llamar conectores aparejados, for conjunctions. Ok, so, not only, but also. No solo, sino que también. El segundo sería ni, ok, ni, <ríe> ni, ni, right? Ni mi madre, ni mi hermana. Uh -huh. 
Y esto lo ocupo, recuérdense, para negar. Ya vamos a ver lo de los plurales. Si ya se fijaron, abajo viene la explicación de cómo hacerlo. Vamos, sigamos con los singulares. Either my father or my mother. Y aquí damos opciones. Me estoy hablando de la posibilidad entre dos cosas. ¿Podría agregar más objetos singulares? Claro que sí. Either my father or my mother. Or my sister. Or maybe even my uncle is invited to the party. ¿Se entendió eso? Ese or, 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 porque así lo hacemos en español, ya sea mi padre o mi madre o mi hermana o hasta mi tío están invitados a la fiesta. Y de nuevo se hace en plural la interpretación a, al español, a pesar de estar con el verbo to be en singular. Either or, ya sea o. Ya sea tal cosa o tal cosa. Ok, vamos con el plural entonces. Ya le voy a enviar esto. Eh. Not only my father. So, el sustantivo al final determina si es plural o singular el verbo. Mm. Es verbo no sustantivo, dice la canción. ¿Qué entienden ustedes por sustantivo? ¿A quién le gustaban las clases de lenguaje? <risa> well, no, no me acuerdo ticha, no, me... el sujeto Sandra lo que se dice del sujeto ok ok por eso Jesús hermanos míos el verbo no sustantivo es decir, no sustantivo no complementa él es, él es ah ok nunca le había dado lógica eso not only my father but also my brothers are in the party today. Interesante. Con y el sustantivo al final determina si es plural o singular el verbo. Ok. Sino que también mis hermanos están en la fiesta de aquí, está más que claro. Eh, volviendo al tema que decía Carla, ¿no? Puedo usar el plural, sí, pero el, el sustantivo me gusta decirlo así, pero igual determina si el verbo tu vida en este caso iría en plural o en singular. En este caso, porque hermanos. Ajá. Es que, es que continúa. Ar. Ajá. Cabal, cabal. Ah, eso es el hermano uh -huh. sustantivo. Sí. Uh -huh. Ok, ok. Neither my mother nor my sisters, y seguimos con lo mismo, plurales, are in the party. Ni mi madre, ni mis hermanas. Entonces, lo que dictamina o lo, lo que va, te va a permitir, si vas a ocupar un verbo en plural, es esto. Si en la última persona o personas que mencionas mm -hmm. están en plural. En plural. Está bien sencillo, en realidad, esto. No, es singular o es plural. No, no, hay, no hay donde perderse. Ok. Let's look at some examples. Uy. Mm -hmm. Let me see if I can just move the presentations. No, okay. No, okay. <laughs> mm, yeah. Veamos, okay. Vamos a ver ejemplos ya resueltos porque ahorita les voy a poner un pequeño quiz, un pequeño ejercicio que ustedes van a ir resolviendo con sus compañeros como para adaptar eso. Okay. John enjoys horseback riding. Bob enjoys horseback riding. Entonces, quiero que alguien me explique por qué voy a ocupar both and en este ejemplo. En sus propias palabras, hagan ah, en español si quieren. En esta clase lo que vamos a hacer en, este, en esta clase específicamente es atacar la comprensión. Asegurarnos que todos estamos entendiendo. Entonces... ¿Alguien me dice por qué voy a ocupar both and? Because both enjoy the same, uh, <laughs> the same activity. activity. Yeah. Totalmente. Estoy ocupando el mismo verbo en ambos lados. 
En ambas oraciones estoy ocupando el mismo verbo. Lo único que cambia es el sujeto. Prácticamente son dos sujetos diferentes que llevan a cabo la misma, la misma actividad. They enjoy horseback riding. They enjoy horseback riding. Ok. Both. John and Bob enjoy horseback riding. Y nótese que ya no conjugo el verbo en tercera persona porque ahora tengo dos personas. ¿Ya? Y esto lo puedo suplantar por they. Todo eso. They enjoy horseback riding. Esto es algo que yo toco desde el básico uno. Esa, esa comprensión lógica de que los sujetos no importa cómo estén descritos, de hecho. O sea, si tienen algún adjetivo antes, varios nombres pueden suplantarse con un sujeto rápido. Y eso es un ejercicio mental que tenés que hacer rápido para conjugar el verbo. Ok. Too much talking. Next. Not only, but also. Aquí estaría negando. No. No, ¿verdad? Eso no es una negación. Y este es un error que podemos cometer bien fácilmente al estarnos comunicando en inglés. Not only John, but also enjoy, Bob enjoys horseback riding. Y si no sabemos lo que nos están diciendo, podemos entender que nos están negando que a John y a Bob le, le gusta montar a, a pelo, como decimos, montar caballo a pelo. So... Y no, no es así la cosa. Estoy diciendo no solamente a John, sino que también a Bob. También Bob disfruta montar a caballo. Ok. Horseback riding. Next. You can have tea. You can have coffee. ¿Por qué estoy ocupando either or? Ada. Disculpe, teacher, me acabo de distraer. <ríe> Dígale, Gloria, que no la distraiga. Que deje de hacerle mueca, diga. Verdad. A ver. <ríe> Porque estoy ocupando either or. Eh, vamos a ver. You can have tea. You can have coffee. You can have tea. Quiero que pensemos lógicamente. Susana, o oh, Sandra, perdón, Sandra. Is it positive? Is it positive? Ok. Yo debería ir aquí. Y... Aquí. So, ¿Por qué ocupo ya sea o? Por decisión de ti. A drink. Decisión, Ada, muy bien. Me están dando dos opciones. O una o la otra. Right? Ojo, no cometan el error del teacher cuando estaba empezando a aprender inglés. No es algo... Porque esto es muy traducido del español en inglés. En una reunión yo decía... Me, me, me preguntaban, por ejemplo, no sé. ¿Quiere café o té? Y, y, y a veces yo decía, either or. It's fine. Either or, it's fine. Es raro, es raro ¿no? Either or, it's fine. ¿Y por qué se hace eso? Porque en español lo decimos. Es como decir, cualquiera está bien. Y no es correcto. Mm, no, no es, de, de hecho no es cortés responder de ah. esa manera. Como que te ofrecen algo, cualquiera de las dos, y la persona, la persona se queda, eh, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué? Las dos cosas. Me voy, me voy a ok, ok. Solo una observación. So, en este ejemplo, me están dando dos opciones. Entonces, ocupo either or. 
Okay. Next example. Neither nor. Voy a negar. ¿Por qué voy a negar? Veamos el ejemplo. Ricardo is not in class today. Volviendo a lo que decía Will, Wilfredo, tengo dos acciones iguales, dos sujetos diferentes, y ahora es una negación. Ricardo is not in class today. Arturo is not in class today. Entonces puedo decir. Ni, ni Ricardo, Ricardo, ni Arturo. Ni el Ricardo ni el Arturo están en clase hoy. No hagan eso, por cierto, ¿ok? Ricardo. <laughs> Neither Ricardo nor Arturo is in class today. Ok. Para negar que una acción es, está ocurriendo con dos sujetos. La misma acción con dos sujetos. Ricardo is absent today. Arturo is absent today. Ahora, esta es una oración afirmativa, Roselena, porque voy a ocupar both and. Because, because, yes. <laughs> because, the, the, <laughs> both, <laughs> because both are absent. <laughs> both think. are absent, yes. yes. Both are absent. Very good. <laughs> exactly. Los dos están ausentes. Entonces, de nuevo, el mismo ejemplo. Sí, solo que ahora. Es una afirmación. Es una yeah, afirmación. Es una afirmación. Es una negativa sentencia. So, Ricardo es absente hoy. Arturo es absente hoy. Ricardo, both Ricardo y Arturo are absent today. Or, ok, or, you can say not only. Not only Ricardo, but also Arturo is absent today. Y seguimos con el ejemplo anterior. Es porque you mentioned Arturo. Uh -huh. Arturo is okay. in singular. Very good. Okay. What if I say not only, but also Arturo and Rosa are, are absent today. You got it. Okay. We could fly or we can take the train. It's a preference decision. Mm -hmm. That's right. Okay. We could either. No, en este ejemplo voy a hacer un, un énfasis en una cosa. El either se agrega antes del verbo, igual el or. Y siempre lo que voy a ir buscando es tratar de reducir lo más posible el, el enunciado. So, we could either, como estoy ocupando, vamos a ver, we could either fly or take the train. We could either, either, iría acá fly or take the train. Como estoy hablando ahora de probabilidades, ocupo could. Okay. Dos opciones, dos probabilidades. Solo recordarles que could implica más probabilidad que can. Podría o, po o poder. Ok. Nosotros podríamos ya sea volar o tomar el tren. El último ejemplo, si no me equivoco. Sí. Perdón si escuchan algún llanto por aquí, pero estoy mandando a acostar a todo el mundo. Es como que... Quiero acostar. Ok. So, comerciales. Let's see. The president's assistant won't confirm the story. The president's assistant won't deny the story. Este ejemplo lo vimos más o menos en clase. The president's assistant will neither... Y aquí quería hacer énfasis en esto. Si existe un auxiliar, alguien me decía, es que no entiendo cuándo voy a mover. Ay, no está Ana, creo. Ya, ya se unió de nuevo. Mm. Andaba manejando a Ana Selmi. Bueno, Ana Selmi se está viendo este video en replay. Decía Ana Selmi, pero y entonces no entiendo cuándo voy a mover el, el auxiliar. Pues... Veamos el ejemplo. The president's assistant neither will, uh -uh, will neither confirm. Y seguimos con la premisa de que el neither y el nor o el either 
y el or, o sea, los per conjunctions van antes de los verbos. ¿Ok? Y de nuevo, ¿por qué omito el not? Porque neither ya denota negación, ¿verdad? Are we clear on that? Está un poquito más claro. Igual vas a llegar a dos raíces, porque en algún momento te van a. Es casi como, casi como estar haciendo. Ahora vamos a recibir una clase de cuadrados y raíces cuadradas. Porque aquí es un ejercicio a que. Por eso es donde ayuda a mi hijo con matemática, porque... <ríe> I'm so sorry, so sorry. It's okay. Sorry, sorry. Go, ahead. Go ahead and explain him sorry, sorry. in English. Teacher, pero sabe, después de todo, me encantó ver eso por el esfuerzo que hace Wilfredo de recibir la clase y estoy ayudando a su hijo realmente. Sí. Es admirable. No, no, y que sepa de, de qué es lo que está yes. haciendo. Que yo lo acabo de ver, <laughs> mi hijo lo estaba viendo hace poco. Es esto. ¿Ah? Es matemática, ecuaciones, no. Ecuaciones. Ecuaciones, pero eh, despejando ecuaciones. No me acuerdo cómo se llama. Despejando estaba. Ajá, wow. Wow. Despeje. Es que Willy es ingeniero. I Willy es ingeniero. I hate math too. Yes, I, hate I never liked it. <risa> But anyways, hey, pero sí sirven bastante, o sea, exagerado. Y en inglés es mucho más chido, más entretenido, siento yo. No sé por qué. Ok, good. So, I'm going to send you a link to your WhatsApp. So in groups, small groups, you can do this brief test online and just prove your knowledge. Okay, I'll just go ahead and split you in small groups. We are 16, basically. Y no se crean, yo no los juzgo porque estén haciendo otra cosa. Sé que hay momentos en los que me ponen atención, hay momentos en los que no, aunque, aunque no estén haciendo otra cosa. Yo sé que ya es noche, se le ve el cheta también. Yo también estoy cansado, no se preocupen. We're humans, ok. Let's go. Ahí está en el WhatsApp el link. Ya no sé ni lo que digo. Hi, ladies. Hi. I'm starting math too with my. <laughs> my I'm so sorry. But... No problem. What do we have to do? Sorry. Um, the, the the, 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 <laughs> there are a link in my WhatsApp <laughs> for the activity. Uh, are you in your near floor? No. <laughs> But you know about that. Desigualdades. <laughs> okay, I'm sorry. I am going to check the chat. It's ah. okay, Will. It's okay. Don't worry. Super bien, te felicito porque entender de matemática es raro que un hombre entienda más de matemáticas, no sé por qué. I'm an engineer teacher. Yes, you're an engineer, that's the difference. 
but it is math is it is beautiful when you understand but if you don't like it and you didn't understand it you understand it it's soft. i mean the basic <laughs> <So>. <laughs> Okay, work together. Mm -hmm. okay. okay, ladies and, and gentlemen. Okay, for the first one, uh, who wrote you this love letter? Mm -hmm. uh, Susie has disappointed <laughs> me. They didn't. I knew they were required. They are. They Maybe neither. Mm -hmm. Mm -hmm. Neither north, neither north, neither north, neither north. And no, 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 and mm -hmm. e, I, mm -hmm. mm -hmm. e, in a in a sentence number two. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. No, 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 has all she has this is not only but also me imagino la 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 four no mm. she not only she not only but also I see. Yes. Yes. Mm. yes. But, 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 yes. Ah. Okay. okay. Uh -huh. It's a, a leader. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. How oh, good. cuatro cuadritos y si no sé porque dice el corazón ahí no no le entiendo porque hay cuatro cuadritos <risa> mi amor y por dignity ah ajá ah es Mm. 
El... Ah, no, ser o sea, no only, but also. Decision. If you want, we can check later. Uh -huh, okay. okay. Mm -hmm. And we can uh, yes. continue with the next one. Eight. I will take you to the cinema, to the tree, theater. That's a promise. Theater, or I will take I will take you. Mm, not only. <laughs> Either, no. I will take you both. Either to the cinema or <clears throat> to the. Both? I think maybe it's not only, but, but also. I will tell you. But if, if we go to the number five, there. The spaces in this, there's and no spaces. only one blind space. I think I I will take you <laughs> both to the cinema okay. and to the TV. Uh, yeah. Oh. That's a promise. I will take you both to the cinema and to the theater. That's a promise. Okay. Rewrite it. Rewrite. The sentences using the peer conjunction in braces. Okay. Fred likes helping his friends, so does Linda. Fred likes likes helping his friends, so does Linda. Both. Both. Fred and Linda. And Linda la, like, like helping their friends. I don't like helping their, 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 friends. their friends. Both Fred and Linda like, like helping their friends. Harry used to say and, and or was, was it Helen? Harry used to say and or was it Helen? Harry used to say and or was Helen? Either <laughs> Harry. Harry oh used to say and eat. Harry used either date and or Helen. Either. Harry and was so difficult. No, no me dijiste. How do you used to date Anne? Or was it Helen? Either Harry used to date Anne or Helen. Peter, Harry uh -huh. used to date Anne. Or Helen. How do you used to date? How do you used to date? Harry, you date and or Helen. Mm 
Either Harry used to date a or him. Psalms. Hello. Hola, les envío un link. El, perdón, les moví de, de grupo porque noté que estaba sola. Eh, su micrófono. Ahorita me muevo porque yo estaba esperando en la sala. Tish. Ah, perdón. Ok. Ok. Hi, teacher. I'm sorry, I have a problem with my connection. Don't with worry. My, with my my phone. Okay. Okay. Don't worry. I, I'm actually moving everybody from this group. Okay. So, take the next link. Let's go. Good evening, Dorita. Ada. Well, hello. Edwin, Ophelia, again. <laughs> Hello. I'm sorry, I am late. <sighs> okay, let's put hands on the job. Um, if you can project the exercise, you can do it if you want. If someone can share the screen, okay? okay. Call, call me if you have any questions. Who is projecting? Please. Like that. He never neither listen nor advise. What do you think? Okay. Cuando ocupo never en una oración, estoy negando ya, ¿verdad? Hago negativa a la oración, ¿se acuerdan? Ajá. Okay. Neither. Okay. Neither. Ah, yo, yo diría que así va. Tiene mucho sentido. Vamos a ver. Fred likes helping his friends, so does Linda. Both. In the like helping his friends. Hmm. <ríe> la segunda se puede de esa manera pero creo que el ejemplo está esperando, el ejercicio está esperando que hagas algo diferente yo, dejarlo así, a ver, a ver qué respuesta te da Gabriel. ok pero, pero sí, porque sí se oye más interesante sí, Harry used to date either Anne or Helen sería either Harry used to date Anne or Helen <ríe> let's see ok I've betrayed your trust. I've betrayed your love for me. Not only I betray your trust, but also your love for me. <laughs> Good. Good. Only I betray your trust, but also for me. All of your work. He felt disappointed. He felt misunderstood. He felt both mis uh, disappointed and misunderstood. Disappointed. Wait, he felt both. Is a point 
and misunderstood. Okay, Brian isn't very considerate, neither is Tom. Okay, Carlita, give me okay. one. Okay, let, no, I, let, let me see, let me see. Uh, number seven. Seven, okay. Neighbor, uh, neighbor Brian, neither Brian or Tom, no, Brian. Maybe. Neither Brian. Uh -huh. Neither Brian or Tom. Uh, are and very considerate. I think it's considerate. Uh -huh. The problem is considerate. Uh -huh. okay. Because Tom is singular. So if oh, you yes, yes. we have yes. to be Yes. Okay. Number A. Mm -hmm. Wilfredo. Let me try. <clears throat> Let me see. A true friend is someone who is caring and loving. A true friend. Tan ta ta tan ta tan. I don't know could be both friend. Somebody on the screen. Okay. Yeah. Yeah. Sorry. <laughs> El último Nelson, el H. No, 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 el ocho, Nelson. no, 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 Valorso. Valorso, perdón. Y ahí no sería either or uh, because give two options. ¿Qué número? La ocho. Mm -hmm. I will tell you when I can Come on. Uh, I will tell you either to the cinema or to the theater. That's a promise. A promise. Teacher, I confused in number eight. I will take you either to the cinema or to the theater. That's a promise. Mm, either a or, you're, you're given two options. Mm -hmm. yes. Not, yes. Okay. Yes. 
for their exercise. So, true. Mm -hmm. Mm -hmm. That's why so that's when the bus ends. Like helping his friends. Friends. I keep someone who Karen is and caring and loving. Both caring and loving. <laughs> Both caring and loving. A true friend is someone who is caring and loving. Caring and loving. Caring and loving. Or maybe a true friend is someone but caring and loving. Yeah. A true friend. Someone. Whoa. A true friend is someone. Both. Loving, caring, and loving. Caring Can you repeat love. it, Gabriela? A true friend is someone both uh, caring and loving. Okay. Question show apologize or lead? Should. Pame, <laughs> should. Should. Uh -huh. S-H-U-D. S D muy sonada. Should. Should. Uh-huh. Should. S-H-U-D. S-H-U-D. Should. Ahí estás. Lo mismo pasa con would. W-U-D de dedo. Would. Y lo mismo. Lo mismo con could. Could. The L is not. <laughs> Sí, no pronunciamos la L ni la O. Solo should, would, could. Uh, thank you. Yep. Uh, uh, Rachel should apologize or leave. Good. Rachel. Rachel should either apologize or leave. Or leave. Correcto. Mm -hmm. Excuse me. Mm. So what I dated? I don't remember. <laughs> <laughs> yeah, she, she either. Uh, right, she either. <laughs> I can't remember the 51st stage. <laughs> <laughs> tom, 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 10 seconds. I'm going to say it for me. Hi, I'm Pamela. Uh, nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> Diez segundos después. Hi, I'm Pamela. Nice to meet you. Come on. Rachel should either apologize or leave. Richard and and the last one. Richard and John didn't keep her secret. Richard and John didn't keep her secret. Richard and John. Neither. Richard nor John keep her secret. Mm -hmm. Ojo, ojo. Dale, dale. Neither Richard, Richard and John nor nor, nor John. Aha, uh -huh. right, let's stop. Uh, keep keeps keeps. keeps. Mm. No, keep 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 keep. keep, keep. Ah, keep es un verbo irregular. Keep it. It's an irregular verb, so kept. Kept. Oh, the K -E. Yeah, there you go. Yeah. Neither Richard nor John kept. 
Yes. Her secret. Mm -hmm. Yep. In the in the in the original is keep because it didn't is the auxiliary. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Yes. Excellent. Very good. Okay. Can you take a screenshot and send it to the WhatsApp? Yes. Please. It will be sectionated because it's too big. Yes. All right. Hey, good job. And teacher, the sentences uh, number four is okay. He neither listens to. <laughs> let's see, let's see. Antes de eso, well, let's see, I'm sorry. We, he neither listens to. Is it to no? He never listens to or advises his friends when they have a problem. He neither listens nor advises his friends when they have a problem. Is it two? No, no, no. Va. And what? Four, two. number four. Number four. four. Uh, mm -hmm. He neither listens mm -hmm. nor, nor advises, advises his friends <laughs> when they have a problem. So, yeah, if antes de darle submit. Enviamos el grupo para ver si. Okay, I know. It looks so difficult. <laughs> and then you can click on MBR. <laughs> Finish. <laughs> chan, 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 chan. <gasps> check my, my answers. Answer. Uh -huh, check my answers. Oh my God. Oh my God, Yay. really? Uh, what? <laughs> All the, oh my God. The pinks are bad, <laughs> wrong. Puede ser que el punto en la primera, porque se sabían, both Fred and Linda. Mm -hmm. Could be, because okay. I, I put it, and this one I put it. Either that or the third person, both Fred and Linda likes helping their friends. ¿Se acuerdan de la regla? El verbo en tercera persona, tal vez. Mm -hmm. Harry used to date Anne. Either Harry used to date Anne or Helen. Okay. Harry used to date Anne or was it Helen? For me, it's okay. Y de nuevo, el punto. Estoy seguro que el punto es en la dos. We no, learn to... no se puede inscribir. Sí, no, aquí ya no vas a poder escribir. Tendrías que re rehacer el ejercicio. Mm -hmm. It's mm -hmm. good for you to practice. Okay. <laughs> was good. Okay. Sure. Let me see. Let's go back. Okay, I send it to the group. Please. Mm -hmm. ¿Por qué? Okay, then everybody was like, what, right? On that quiz. <laughs> that do it again do it again and you you will find sense on that it's just check check the little lesson that we we saw before okay look at the examples compare <laughs> yeah and don't worry as well there has to be some punctuation problem puede ser que sea un problema de puntuación también por ejemplo en lo que mandó Pame eh, que ahí estaba, eh, quiero ver, either Harry used to date Anne or Helen. Para mí está bien, either Harry used to date Anne 
or Helen. Yes, to date and or oh, it's a question. The second one. Hmm. We'll need to check that answer and I'll send it to you. We should learn to accept not only our weakness, but also or strengths. I felt or strengths. He neither listens nor advises his friends when they have a problem. Everything sounds right for me. Okay, but yeah. Teacher, do we use this very often? Yes, Americans do. They do use this very often. And that's why we have to learn it. Bien. Eh, aprovechando que está la mayoría, hay 18 casi conectados. Les quiero agradecerles por su tiempo, de verdad. Yo sé que es bien difícil. El mundo es estrado en el que estamos. Y no es regaño, es solamente pedirles que se que ayuden, que colaboren, que hablen en la clase. Acuérdense que esa es el, el, la meta principal. Uh, hay quienes, y yo lo he identificado también, no crean, yo no solo miro mis clases, veo clases de otros compañeros, de otras academias, comparo metodologías, comparo el carisma del teacher, eso tiene mucho que ver. Muchos de ustedes creen que yo soy un buen teacher. No es por, por, por tal vez eh, la metodología solamente, sino la, la manera en la que yo les hablo como que si fueran mis amigos. Porque es lo mejor, ¿sí? Ser serio no sirve. De nada. Así lo he aprendido en los, en los últimos ocho años. Y pues, ¿por qué hablo de esto? Porque es importante que si ustedes no participan, van a contagiar al teacher de esa apatía de no participar, de ese temorcito de no participar, de no querer equivocarme. Y si no te equivocas, yo me quedo sin trabajo, pues. Entonces, ojo, ¿eh? Hágale, par, si usted habla en inglés, yo lo corrijo, pues. Ya terminé de ver a Pablo Escobar, señores. No me gusta el final, pero igual es apegado a la historia. So, anyways, eh, gracias de verdad por estar acá conmigo. Les Ruego que practiquen mucho y la plataforma este, este, este viernes, según nos explicaba Walter, que me llega, eh, el viernes para el viernes tiene que estar hasta el midterm, si no me equivoco, martes de la otra semana, de hecho, pero adelantemos todo lo que podamos y si surge alguna pregunta, escríbanme y yo les ayudo, ¿ok? And tonight, I'm staying with Nelson, right? Ten minutes, ¿ok? Yeah, teacher. Good, good. Ok, Ada Patricia Linares Gandames. Present. Present. Thank you. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present. Thank you. Ana Selmi Chévez. Present, teacher. Edwin Alexander Ayala Erazo. Present. Thank you. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gabriel Ignacio Lara. Present. Thank you. Gabriela Alejandra González Flores. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. ¿En quién? Julia Patricia Vázquez Santos. Ok. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present, teacher. Good night. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. ¿En Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. ¿En quién? Pamela Beatriz Posada Reina. Present. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez Ramírez. Present. Thank you. Stephanie Elizabeth Ayala Pérez. No. Susana Carolina Hernández Iraeta. Walter Mauricio Morales Araujo. <laughs> Wendy Patricia Molina Duarte. Present teacher. Thank you. Wilfredo Guardado Rivera. Present teacher. Hey guys, good night. I'll see you tomorrow. Don't miss it. See you. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. I'll see you teacher. tomorrow, teacher. Bye. See you tomorrow, and tell me bye bye. Okay. Mr. Sanchez. Hello, teacher. 
<laughs> we used to have a co-worker at Inglés Corporativo, Mr. Sanchez. Okay. We used to call him old school. Así le decíamos, yes. old, old school. Do you wear on, on live classes, right? On presential classes? No? Uh, no. No, okay. No. But you were on basic, right? Yeah, only basic on you. Just, just basic. Okay. Okay, good. So tell me, what is the, the, the main problem that you have with English? Uh, uh, let me share, let me turn the, that's the, uh, in the last month, is a dogma fear. Uh, uh, because when I I call the English, I afraid I don't know. But in the in the day, only day I watch the video, uh, uh, a different video, different uh, uh, teacher. Uh, I watch it in, in I read it in, in the Instagram. I I I have the inscription different group uh, academy. I recite a text or a, a brochure in the in the vocabulary, but when when I had the I do the, the talk about the English, I apply. Uh, I was uh, I review the structure because I fear the, the structure I confuse more. Yes. Uh, 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 when in the lady, I I, I talk uh, the English. I later I understand and the listen. First, reason, reasoning. Okay, bien. Quería agarrar una muestra. Vamos a ver. Let me tell. Let me tell. Y luego me corregía a mí mismo decir. Let me say. Um, quería decir, déjeme decirle o déjeme decir qué. Déjeme decirle. Ok, so let me tell you. Fácil. Tell, directo con una, palabra, con una persona. Let me tell you. Ok. Let me tell you. Y say de manera generalizada. Let me say that. Déjeme decir que. O si me permite, diré que. Así prácticamente se traduciría eso. Uh, por ejemplo, I say you, no, I tell you, okay? Good, uh, I have the inscription, many channels. Ahí lo que falta es la preposición to. I have the, ins this, y no es inscription, es subscription. Subscription, uh, the subscription. Uh, allow me just 10 seconds, okay? Permítame, 10 segunditos. I'm really sorry. Alguien, al chiquitín le están sacando un pequeño uñerito en el dedo en el son. <ríe> no sé si oye lo El llantito, he's crying. Esa muletilla, Nelson, la tenemos que eliminar. It's a cry. A ver. It's a cry. Ah, it's a, ah, he is a cry. He is a work. Y, y antes de un verbo no puedo agregar una, un artículo. Entonces, lo que trata de decir Nelson es, he is crying. Ah. Ahora, tú me dices, ya me inscribí a muchos canales. Ok, volvamos. I have the inscription to many channels. I have the subscription of many channels. I, I have subscribed to many channels. Ok. Ahí hay una confusión. El uso de have, estoy seguro. Porque quería decir, yo me he suscrito a muchos canales. Right? I have yeah. subscribed to many channels. 
Bien. Y rapidín. I feel the structure. I confuse more. I feel the structure. ¿Qué quería decir ahí? Mm. Siento que la estructura me confunde más. Sí. Ajá. La, la estructura yo las confundo. Ah. O sea, no las Ok, so, entonces sí está en lo correcto. I feel, I get, I get, I get confused with the structures. Bien, voy a dejar esa oración ahí por último. ¿Qué tengo que hacer? <ríe> Le va a dar risa porque estuvo conmigo en un módulo básico. Tengo que volver a lo básico y empezar a, a meterle a mi cerebro la estructura sin esfuerzo, así, sin esfuerzo. Ahorita voy a enviar algo al WhatsApp. Esto es un ejemplo de tarea. ¿Cómo me preparo? Pues todos los días, con un cuaderno en blanco, agarro un cuaderno en blanco este día con colores y empiezo otra vez, agarro lunes, presente simple. Y el detalle está, Nelson, que a este punto, y a eso quería llegar, yo ya vi varios temas gramaticales, ¿no? Ya, ya vi varios tiempos, prácticamente los 12 tiempos gramaticales en este curso ya los cubrí, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me organizo otra vez, retomo lo, lo, lo aprendido, ¿cómo lo voy a hacer? Número uno, Nelson, ser muy sincero, si realmente quiero aprender inglés, ser muy sincero conmigo mismo y decir, no, yo, Nelson, puedo estudiar de las 10 a las 11 todos los días. A ese horario le puedo dedicar esa hora al inglés realmente bien dedicadito. Que me queda algo bonito en el cuaderno. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues el lunes me organizo. Vale. Yo organizo el tiempo ahora. ¿Qué voy a hacer el lunes? Presente simple. ¿Qué voy a hacer el martes? Presente continuo para poder corregir esto. Que decía. Oh, he is a cry. He is crying. He is not crying. Is he crying? Entonces, el martes hago presente continuo. El miércoles hago pasado continuo. O sea, el punto es ir practicando lo que yo ya vi, pero de una manera sencilla. ¿Sí? Agarro un verbo, lo pongo en el español, con colores ahí. Agarro la palabra relacionada al verbo, con colores también. Y luego empiezo positivo, negativo, pregunta, siempre, siempre resaltando lo que no quiero olvidar en cada una de las oraciones. Ahora, a este punto, yo ya tengo que entender que ese verbo es lo que me cuesta, o que me equivoco en el auxiliar, por ejemplo, que siempre se me olvida poner el doesn't en lugar del don't en el presente simple. Entonces, eso lo voy a resaltar con más colores. ¿Qué, pues, ¿qué estoy haciendo? Eh, hablándole a mi subconsciente que se grabe los colores. Entonces, él ve las palabras y dice, ah, esto, este quiere que me lo recuerde. Le está dando instrucciones indirectamente a su cerebro. Créame que funciona. Siga ese ejemplo que está ahí en, en el WhatsApp. Ahora, eso solo es un ejemplo. Luego de verse ya, ni cuenta se va a dar. Yo le aseguro que en dos, tres meses, ustedes de practicar todos los tiempos gramaticales que ya vio, um, se le van a ir quedando. Va a ser más fácil expresarme. Porque usted me dice ahorita, es que en los tiempos gramaticales me pierdo. Pero, ¿qué tanto los estoy practicando? Uno. Dos. No es necesario estar viendo clase tras clase, tras clase, tras clase. Porque entonces uno se, se distorsiona con tanta información. Hay que agarrar algo hasta perfeccionar. La repetición es la, casi la perfección, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué voy a hacer? Pero, teacher, ¿y solo la estructura va a ser? No. Una vez completado cada ejercicio, cinco, cinco verbos con sus cinco palabras, 15 oraciones en total todos los días. Ojo, meto cada oración y voy una por una en el traductor de Google y le voy dando play. Y repito, play y repito, play y repito. Yo creo que ya me sale. Entonces agarro el teléfono, me grabo repitiendo la oración yo solo y después le doy play al teléfono y a la compu. O sea, tener dos dispositivos. Uno, dos, tres, ¡pluc! como lo dijo Google, como lo dije yo. No entendí muy bien. Otra vez. Pluc. Y esto, Nelson, se llama autocorregirse. ¿Sí? Entonces, usted ya tiene un parámetro. Lo primero que le va a pasar es decir, qué fea mi voz, pero bueno. <ríe> en serio, se me pasa eso. Y número dos, ya de empezar a decir, 
A ver, dije, I get confused with the structures. Y no, el traductor está diciendo otra cosa. ¿eh? Dice, I get confused with the structures. Nada que ver, a repetir otra vez. Ok, ahora sí, lo grabé. Y ya me salió bien. A ver, sí, ya me salió bien. Ya me autocorregí. ¿Sí? Ok. Ojo con eso, es muy importante. Si quiero moverme rápido a este punto, lo puedo alcanzar todavía. Aún quedan cinco meses, digamos. Entonces, la uno puede, lo puede pulir, ¿ok? Perfecto. Picho. Lo felicito por su, por su perseverancia. La verdad, yo sé que el trabajo es bien pesado y todo. Y es difícil el tiempo, pero créame que tras, tras el esfuerzo, tras el sacrificio, viene una gran recompensa. Entonces, ánimo. Y aquí eso es para servirles. Si usted necesita algo, escríbame, ¿ok? Thank you. Good night, Nelson. Okay. Take care. Good night. Okay.